और राइट इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे कि पाथ सिलेक्शन टूल क्या है मैंने यहाँ पे पेन टूल की मदद से एक पाथ तैयार किया है जो कि आप लोग पेन टूल के ट्यूटोरियल्स में देख सकते हैं कि हम लोगों ने किस तरह इसको तैयार किया है और पाथ से हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक ब्लैक एरो अवेलेबल है विच इज़ पाथ सिलेक्शन टूल मैं इसको क्लिक करूँगा और मैं इस टूल की मदद से इस पाथ को सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं शो बाउंडिंग बॉक्स के ऑप्शन को चेक कर सकता हूँ और इस पाथ को मूव कर सकता हूँ इसके अलावा मैं यहाँ पे इसको रोटेट कर सकता हूँ प्रेस एंटर टू कंफर्म दैट और मैं इसके साथ वही फंक्शंस तमाम कर सकता हूँ जो कि हम लोग शेप टूल में मूव टूल की मदद से कर सकते हैं तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं इसको रिसाइज कर सकते हैं और इसको मूव कर सकते हैं यूजिंग दिस यूजिंग दिस पाथ सिलेक्शन टूल तो हमारा ये जो पाथ सिलेक्शन टूल है ये पाथ्स को सिलेक्ट करने उनको रोटेट करने उनको मूव करने और इसके अलावा उनको किसी भी तरीके से एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल में आता है इसको जब मैं राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आएगा और इसकी मदद से जब मैं पाथ पे क्लिक करूंगा किसी भी नोड पे मैं क्लिक करता हूं तो मैं इस नोड को मूव कर सकता हूं उसे कर्व दे सकता हूं नो ऑप्शंस फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इसके कोई भी ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि हम लोग इसकी मदद से सिर्फ जो नोड्स हैं उनको एडजस्ट करते हैं तो जब भी हम लोग किसी भी पाथ पे सिलेक्ट करेंगे उसकी जो नोड्स हैं हम लोग उनको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो ड्रेक सिलेक्शन टूल है इसका इस्तेमाल करेंगे और उस पाथ को मूव करने के लिए उसे रोटेट करने के लिए रिसाइज करने के लिए हम लोग पाथ सिलेक्शन टूल का जो है वो इस्तेमाल करेंगे 